മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ട് ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഹർജികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ജുഡീഷ്യൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഈ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെ ഹർജികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് കോടതി രജിസ്ട്രിയുടെ നിലപാട് മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കൽ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും സുപ്രീംകോടതി പല തവണ തള്ളിയിരുന്നു തുടരെ തുടരെ വീണ്ടും ഹർജികൾ വരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് പുതിയ ഹർജികൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ജൂലൈ അഞ്ചിന് ജുഡീഷ്യൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഈ ഉത്തരവാണ് പുതിയ റിട്ട് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെ പുതിയ ഹർജികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി രജിസ്ട്രിയുടെ നിലപാട് ഇക്കാര്യം അഭിഭാഷകരെ രജിസ്ട്രി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു കോടതി തന്നെ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കിയാൽ ഹർജികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്നും രജിസ്ട്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാൻ മരട് നഗരസഭയ്ക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തും ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടുമുള്ള ഹർജികൾ കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധി അതേസമയം തിരുത്തൽ ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവ് ബാധകമാകില്ല നാളെ തിരുത്തൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാനാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ തീരുമാനം കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉടമകൾക്ക് നഗരസഭ നോട്ടീസ് നൽകി തുടങ്ങി അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം ഒഴിയണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം നോട്ടീസ് പതിക്കാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ തടഞ്ഞു നാളെ നിരാഹാരം ഇരിക്കുമെന്ന് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ അറിയിച്ചു ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാൻ ഇതിനിടെ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സിബി ചേരുകയാണ് സിബി ഒരു ഭാഗത്ത് അധികൃതർ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളുമായി പോകുന്നു ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജോജിക്ക് ഇന്ന് ഈ നഗരസഭ മരട് നഗരസഭ ഇന്ന് കൗൺസിൽ യോഗം ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഈ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൊളിക്കേണ്ട എല്ലാ ഫ്ളാറ്റുകളിലും ആ നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് ഫ്ളാറ്റുകളിലാണ് ഇന്ന് നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സാധനം എല്ലാം തന്നെയും മാറ്റി ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചത് നഗരസഭ സെക്രട്ടറി നേരിട്ടെത്തിയാണ് നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചത് എല്ലാ ഫ്ളാറ്റിലും തന്നെയും ഇവർ ഈ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവർ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രക്കാരങ്ങളും മറ്റുമായി സ്ത്രീകളും ആ കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവർ ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനാവില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർ ഈ നോട്ടീസ് പോലും പതിപ്പിക്കാൻ വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതിൽ മൂന്ന് ഫ്ളാറ്റുകളിലും നാല് ഫ്ളാറ്റുകളാണ് മൊത്തം പൊട്ടിച്ചത് ഇതിൽ നാല് മൂന്ന് ഫ്ളാറ്റിലും ആളുകൾ ഈ താമസക്കാർ ഫ്ളാറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഈ നോട്ടീസ് വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല തുടർന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ നോട്ടീസ് പതിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കായലോരം ഫ്ളാറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇവർ ഈ നോട്ടീസ് വാങ്ങിയത് എന്തായാലും അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം തന്നെ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത് ഒരു സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രകാരം നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്നും ഈ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഇവരുടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇവർ ഇവരുടെ വൈകാരികമായ ഒരു വൈകാരികമായ പ്രതിഷേധം ഇവർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മാസം ഇരുപതിനകം ഈ എല്ലാ പാർട്ടികളും പൊളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഉത്തരവാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്നിനകം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് നേരിട്ട് ഹാജരായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം വീണ്ടും ടെൻഡർ നടപടികൾ മറ്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു ചെറിയ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഈ പാർട്ടികൾ പൊളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മരട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട ശേഷം സിബിയിലേക്ക് തിരികെ എത്താം വാക്കുകളിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മരട് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നടപടി എടുത്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ കളക്ടറുമായിട്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ടെത്തി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്
കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ആ തീർച്ചയായും ജോജിത്ത് കോടതി ഇത്ര പ്രകാരം മുന്നിട്ട് പോകാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നഗരസഭ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അവതരണമായി ഇന്ന് നഗരസഭ ഇന്ന് മറ്റു നഗരസഭ ഇന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൗൺസിലർമാർ ഇന്ന് യോഗം ചേർന്നിരുന്നു യോഗത്തിൽ പ്രമേയം പ്രധാനമായി രണ്ട് പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കി അതായത് ഈ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കക്ഷി ചേർന്ന് കൂടാതെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം എന്നുള്ള എന്റെ രീതിയിൽ ഇവർ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിൽ പോലും മറുവശത്ത് ഈ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കി മതിയാവൂ അത്തരത്തിലുള്ള നിയമ നടപടികളായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും ഇത് പ്രകാരം മാത്രമാണ് തങ്ങൾ വന്നതെന്നും ഇവർ പറയുകയുണ്ടായി എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധം ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇവർ പിന്നീട് ഇവർ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സുപ്രീം കോടതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും ഇവർ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് അകം എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യ പ്ലാനപ്പ നടപടി എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് സി ബി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി ഇപ്പോൾ വരുന്നു കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പാലാത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി ജെ ജോസഫിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമം തുടരുകയാണ് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിന് ശേഷം സമവായ യോഗത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ബെന്നി ബഹനാൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒരു നേതാക്കന്മാർക്കുമെതിരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തം യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ സുഗമമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മുൻകൈ എടുക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഡി എഫിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താം എന്നതാണ് എന്റെ സ്നേഹിതൻ ബഹുമാൻ നാശി കോടേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവന ഞാൻ കണ്ടത് യു ഡി എഫിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കി പാലായിൽ വിജയിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത് വ്യക്തികളുടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഷീ കോടേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അത്തരം പ്രസ്താവന വയ്ക്കുന്നത് പാലായിൽ ആ പരിപ്പ് വേവില്ല എന്ന് വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതകൾ അസ്വസ്ഥതകളും അഭിപ്രായ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി എടുത്തുകൊണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനിയും യു ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളുമായി യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് പോകും വളരെ സുഗമമായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോയി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ ജോസ് കെ ജോസ് ടോം വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നു പാലായിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തവണ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത്തരം സംഭവം കൂക്കുവിളി ആരും നയീകരിക്കുന്നില്ല ആരും കൂക്കുവിളിയെ നയീകരിക്കുന്നില്ല അത്തരം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം സ്വാഭാവികമായും അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ എല്ലാവരും സംയുക്തമായി ഈ ഓണത്തിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നാളെ പോണ ദിവസമാണ് ഓണത്തിന് ശേഷം ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രചരണത്തിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഘടകക്ഷിയുടെ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് പാലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരെയും ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രചരണ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രചരണം ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ ഒറ്റയ്ക്കല്ല യു ഡി എഫിന്റെ പ്രചരണം ഉണ്ടാവും യു ഡി എഫിന്റെ പ്രചരണം കൂട്ടായ പ്രചരണം കൂട്ടായ പ്രചരണമേ ഉള്ളൂ കൂട്ടായ പ്രചരണം പി ജെ ജോസഫ് ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മ യു ഡി എഫിന്റെ നേതാവാണ് ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ല ആർക്കും അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആചരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആർക്കും ആചരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ അത്തരം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ആരും ന്യായീകരിച്ചിട്ടില്ല ആരും ന്യായീകരിക്കുകയില്ല ഇനിയും അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തം യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഓണത്തിന് ശേഷം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്കോഡ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്കോഡ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്കോഡ്
ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എല്ലാവരെയും സഹകരിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ഇനിയും എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുമായി ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുമായി ഞങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ നടത്തി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് ആശയങ്ങൾ നടത്തും പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോസ് കെ മാണി പി ജെ ജോസഫ് തർക്കത്തിൽ ഒരു സമവായം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാർ മോൻസ് ജോസഫ് സംസാരിക്കുന്നു കെ പി സി സിയുടെ വക്താവ് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറായതിന് ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്ന് സമവായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ യു ഡി എഫിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചരണം തുടരാൻ തീരുമാനമായി എന്നാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ അറിയിച്ചത് പി ജെ ജോസഫിനെ കൂകി വിളിച്ച നടപടി ശരിയായില്ല അതിന് ന്യായീകരണമില്ല എന്നും ബെന്നി ബഹനാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കൂടി ഇടപെട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത് പി ജെ ജോസഫ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ പറഞ്ഞത് വാർത്താ സമ്മേളനം തുടരുകയാണ് തർക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നയിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനവും പ്രചരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നേതാക്കൾ ഒരുക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പി ജെ ജോസഫിനെ ധരിപ്പിക്കുമെന്നും ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിനിധിയായെത്തിയ മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു എന്തായാലും പി ജെ ജോസഫ് ജോസ് കെ മാണി തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ ഭിന്നതകൾ മാറ്റി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ പുറത്താണ് യു ഡി എഫ് സമവായ യോഗം ചേർന്നത് അതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ യെസ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പ്രശാന്ത് കൂടി ചേരുന്നു പ്രശാന്ത് കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ യു ഡി എഫിന്റെ സമവായ യോഗമാണ് ചേർന്നത് യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നേതാക്കൾ വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായത് തീരുമാനമായത് യു ഡി എഫിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ബെന്നി ബഹനാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥകൾ യു ഡി എഫിനെ ചെറുതൊന്നുമല്ല പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് അത്തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഒരു അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുകയും ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ അവകാശപ്പെട്ടത് അതേസമയം കോൺഗ്രസ് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും അതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉറപ്പ് മുഖലേക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് മോൻ ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം നടന്ന ചർച്ചയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഇത് പി ജെ ജോസഫിനെ പ്രധാനമായി അറിയിക്കും അതിനുശേഷം മറ്റു നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മോ
വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ടി യു കുരുവിളയും ജോയി എബ്രഹാമും മോൻ ജോസഫുമാണ് ജോസഫ് ഭാഗത്ത് പ്രതികരിച്ച ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ സി ജോസഫ് ബെന്നി ബഹനാൻ ഒപ്പം ജോസഫ് അഴയ്ക്കൻ എന്നിവരും എത്തിയിരുന്നു ഒപ്പം ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ ജോസി ഫിലിപ്പും ഒപ്പം ചർച്ചയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇരു കൂട്ടരും വലിയ പരസ്പരം ഇരിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ഒരു കനത്ത താക്കീത് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് നൽകുവാൻ ആണ് യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പി ജെ ജോസഫിനെ വളരെ യു ഡി എഫ് വളരെ അനുഭാവപൂർവ്വം പി ജോസഫിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് പരിഗണനയ്ക്ക് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബെന്നി ഭഗനാൻ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത് അതായത് ജോസ് കെ മാണിയും പി ജെ ജോസഫും ഒരേ വേദിയിൽ എത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സൂചനകളുണ്ടോ ഏതായാലും ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥത കാരണം പി ജെ ജോസഫും ജോസ് കെ മാണിയും തമ്മിലുള്ള പോര് വലിയ തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും വരെ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ ആണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും വരെ അനുരഞ്ജനവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അനുനയിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നത് ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും യോഗം ചേർന്നത് എന്തായാലും ജോസഫ് വിഭാഗം ഇവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തു ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗമാകട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ പി ജി ജോസഫ് അടക്കം ഒരിക്കലും ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പോലും അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം നാമം മാത്രമായിട്ടുള്ള വിഭാഗം മാത്രമാണ് ജോസഫ് ഭാവം ഉള്ളത് ഉള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ജോസഫിന്റെ ഒരു സാമീപ്യം പി ജോസഫ് അവിടെ പ്രചരണത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒന്നും തന്നെ അത്തരത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു കൺവെൻഷൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര ഇത്രയേറെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പി ജോസഫിനെ അപമാനിച്ചത് എന്ന് തന്നെ വേണം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അസഭ്യം പറയുകയും കൂകി വിളിക്കുകയുമാണ് പി ജോസഫിനെ ചെയ്ത് ഇത്ര ഇത്തരത്തിലൊരു മുതിർന്ന നേതാവിനെ പരസ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അതും യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് എന്നതുകൂടിയാണ് അത് വലിയ തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ അസ്വസ്ഥകളെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് യു ഡി എഫ് അസ്വസ്ഥതകളെ ഗൗരവമായി തന്നെ എടുക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് ബാധിക്കാതെ പ്രചരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബെന്നി വേനാന്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത് പ്രശാന്താണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മൂന്നാർ രാജമലയിൽ ഒന്നര വയസ്സുകാരി ജീപ്പിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ സംഭവത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു അശ്രദ്ധമായി കുഞ്ഞിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ബാലാവകാശ നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം കമ്പിളികണ്ടം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ പഴനിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതിനിടെ രാജമല അഞ്ചാം മൈലിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിനരികിൽ വെച്ച് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു വളവ് തിരിയുന്നതിനിടെ ജീപ്പിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് വീണതറിയാതെ കുടുംബം യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കുഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് രക്ഷകരായത് സംഭവത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാത്തതിനാലാണ് ജുവനൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുത്തത് അതേസമയം രണ്ടു ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ യാത്രയിലായിരുന്നുവെന്നും ക്ഷീണം കാരണം ഉറങ്ങിപ്പോയതാണെന്നും രക്ഷിതാക്കളായ സതീഷും സത്യഭാമയും പ്രതികരിച്ചു മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നതും സത്യഭാമയുടെ ക്ഷീണത്തിന് കാരണമായി എങ്ങനെയാണ് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയത് എന്റെ കൊച്ചി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് എന്റെ മുറുകനായിട്ട് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചിനെ വിട്ട് ഞാൻ പോയാൽ എന്റെ കൊച്ചിനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിടില്ലായിരുന്നു സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ച വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കുടുംബം നന്ദി പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടറോടും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോടും സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം തേടി കരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി നാളെ തിരുവോണം തിരുവോണ ഒരുക്കത്തിലാണ് ലോകത്താകമാനമുള്ള മലയാളികൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലടക്കം നാടും നഗരവും ഒരുപോലെ ഓണാവേശത്തിലാണ് മലബാർ മേഖലയിലെ ഓണവിശേഷങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ മേഘാമാധവൻ ചേരുകയാണ് മേഘ ഓണം ഒരുക്കങ്ങൾ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിൽ മലയാളികൾ ഇന്ന് ആണ് നാളെ തിരുവോണം എങ്ങനെയാണ് മലബാറിലെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തിരുവോണ ദിവസത്തിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിലാണ് ഇവിടെ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നാളെയാണ് തിരുവോണം അവസാനവട്ട ഒരുക്കമാണ് ഇപ്പോൾ
ഉണ്ടായി തെരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആളുകൾ പ്രധാനമായും കോഴിക്കോട്ടെ ഈ മിഠായി തെരുവിനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ജില്ലയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഓണാഘോഷ പരിപാടികളാണ് ഡി ടി പി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷം ഓണം ഉണ്ടോ അറിയാം ആളുകളൊക്കെ തന്നെയും അതായത് തിരക്കിലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം അവസാന വട്ട ഓട്ടം ആണ് നമുക്ക് പ്രകടമാകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓണം ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഒരു അതായത് തിരുവോണ നാളിലേക്ക് ഇനി ഒരു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മറന്നു വെച്ചോ അതൊക്കെ തന്നെയും വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മഴ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ തന്നെയും മിഠായി തെരുവിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ വലിയ തരത്തിലുള്ള തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഈ സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മിഠായി തെരുവ് ഇപ്പോഴും ആ തിരക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് ചേട്ടാ ഇത്തവണത്തെ ഓണം ആഘോഷം ഓണം വളരെ മോശമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാവും സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് എല്ലാവരും മോശത്തിലാണ് പൈസ ഉള്ള പൈസ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുപോകാണ് പൊതുവെ മോശമാണ് ആരുടെ പൈസ ഇല്ല പണി കുറവാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഫീൽഡും മോശമാണ് ഇന്ന് നാളെയാണ് തിരുവോണം അപ്പൊ എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് സ്ട്രോങ് ആയതിനെ കൊണ്ട് നല്ല ഇടപെടലുകൾ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് പെൻഷനൊക്കെ വീട്ടിലെത്തിയതിനെ കൊണ്ട് നല്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചൊരു സമാധാനം ഉണ്ട് അല്ലാതെ ജോലിപരമായിട്ട് വളരെ ക്ഷീണമാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല മുഴുവൻ തകർന്നു നിൽക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണത്തിലാണ് അത്തരത്തിലാണ് കാരണം പല ആളുകൾ പല തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അവശേഷിപ്പുകൾ വേദനകളൊക്കെ തന്നെയും ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും വലിയ തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഓണം കടന്നു പോകുന്നു ഏതായാലും മലയാളിക്ക് കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം എന്ന ഒരു നിലയിലാണ് മലയാളികൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഓണം ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങൾ അടിപൊളിയാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏതായാലും അടിപൊളിയായി ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത്തരത്തിലല്ലാതെയും ഓണത്തെ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഏതായാലും കോഴിക്കോടിന്റെ തെരുവ് ഇപ്പോൾ സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം